അള്ളാഹു പറയാണ് നാളെ സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ ഭാര്യ ഇടതുഭാഗത്ത് മക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നുവോ വലതുഭാഗത്ത് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മാതാപിതാക്കളും മക്കളും അവര് സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർണക്കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടവര് കലബില കൂടും അത്രേ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തൊക്കെ അവര് ജീവിച്ചുവോ അതേപോലെ നാളെ സ്വർഗത്തിലും അള്ളാഹു കുടുംബത്തെ ഇരുത്തുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ ആമീൻ പറയാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബമൊക്കെ ചിന്നിച്ചിതറി നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തേക്ക് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ അതല്ല കുടുംബത്തോട് കൂടി കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ളവരാണ് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സ്വർഗത്തിലെ കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാകണം നമ്മള് സ്വർഗത്തിലെ കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാകണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലെ കുടുംബം എന്താണ് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബം നന്നാകുമ്പോഴാണ് ലോകം നന്നാവുക ലോകം നന്നാവുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മാറുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം സ്വർഗത്തിലെ കുടുംബമായി മാറില്ലേ മാറുമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ചില കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പറയും ഞാൻ മംഗലാപുരത്തെ വലിയ മംഗലാപുരം അല്ല മംഗലപുരത്തെ വലിയ കുടുംബമാണ് ഞാൻ വലിയ കുടുംബക്കാരനാണ് ഞാൻ വലിയ തലയെടുപ്പുള്ള കുടുംബമാണ് പഴയ പൗരാണിക കുടുംബമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഏത് കുടുംബം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അല്ലല്ലോ ഖുർആാനിലെ കുടുംബമാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്തര ഖുർആാനിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ കുടുംബം നന്നാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സുഹൃത്തുകളുണ്ട് ആ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ അള്ളാഹു വിശാലമായ ഒരു സൂറത്തിനെ ഇറക്കിയത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഏത് കുടുംബം അള്ളാഹു സുബാന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പേര് ഒരു സൂറത്തിന് തന്നെ വെച്ചു ഏതാണ് ആ പേരെന്ന് പറയും നമുക്ക് ഏതായാലും പയ്യ ആദ്യം നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒന്ന് അടുക്കാം പേര് പറഞ്ഞ നമുക്ക് നടക്കാം ഖുർആാൻ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു സൂറത്തിന് പേര് വെച്ചൊരു കുടുംബത്തിന്റെ പേരാ പറയും ഇത്രയും കേട്ടാൽ മതി ഇനി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചോളാം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഒന്നാമത്തെ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തുൽ ബക്കറ അള്ളാഹു മൂന്നാമത് ഒരു സൂറത്ത് ഇറക്കി ആ സൂറത്തിന് അള്ളാഹു ഒരു പേര് വെച്ചു ആലയുറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇമ്രാന്റെ കുടുംബം ഇമ്രാന്റെ കുടുംബം ലോകാവസാനം വരെ വരുന്ന പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സർപ്പം വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ ചെമ്മൻ പാതകൾ നിറഞ്ഞ അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൗരാണിക നഗര മധ്യത്തിൽ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത ഒരു കുടുംബത്തിന് പേര് വെക്കുകയാണ് ആ കുടുംബം ഏതെന്നറിയുമോ ആരോ ഇമ്രാന്റെ കുടുംബം എന്നാഹു പേര് വെച്ചു രണ്ടാമത് അള്ളാഹു വേറൊരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കൂടി അള്ളാഹാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അത്രേ ഖുറാൻ അള്ളാഹു ഒരു കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞു ആ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് അള്ളാഹു ഒരു സൂറത്തിന് വെച്ചു കൊടുത്തു ആലു ഇമ്രാൻ ആരാ ഇമ്രാന്റെ കുടുംബം ഇമ്രാൻ ആരാ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ ഇമ്രാൻ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലെ ഇമാമായിരുന്നു ഒരു ഇമാമിന്റെ കുടുംബം ഖുർആാന്റെ കുടുംബമായി മാറി അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ ആരാണ് ഇമ്രാൻ ആര് ഇമ്രാനിൽ ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാ പടയ പാകിസ്ഥാന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ അല്ല ജൂതപ്പെണ്ണ് ജമീമാക്കാന വിവാഹം ചെയ്ത ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പേരല്ല ആര് ഇമ്രാൻ ആരാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലെ ഒരു ഇമാമായിരുന്നു ഇമ്രാൻ ആ ഇമ്രാന്റെ കുടുംബം അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഒരു സൂറത്തിന് പേര് വെച്ചെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം ഖുറാന്റെ കുടുംബമായി മാറിക്കൂടാ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ രണ്ടാമത് ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ കുടുംബം ഒന്ന് ആര് ഇമ്രാൻ രണ്ടാമത്തെ കുടുംബം 
പറയും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് മകൾ പറഞ്ഞാലേ കൽബൊന്നും അടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കും കൽബിന് ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കൽബിന് അടുപ്പം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ പറയും ഒന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ കുടുംബം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഖുർആാനില് ഖുർആാനെ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ ഖുർആാനാണ് ഖുർആ മാത്രം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മംഗലപുരത്തെ കൊച്ചു കുടുംബം ആ കുടുംബം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മട പെയ്യുമ്പോൾ മടത്തുള്ളികൾ താഴെ കൊടുകിയിട്ട് ചാണകം കൊണ്ട് മറഞ്ഞ തറയുടെ മുകളിൽ തഴപ്പായ വിരിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന കൊച്ചു കൂലയായി കൊള്ളട്ടെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനെ കുടുംബമായി മാറണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കുടുംബം അതാ കിട്ടിയോ ബനു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബനു എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ കുടുംബമല്ല ആലെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് കുടുംബം ബനു എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളാണ് ഖുർആൻ സൂറത്ത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബം അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ നല്ല നീയത്തോടെ ഇരിക്കുകയും ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ആക്കി തരും ആ കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കുടുംബം നന്നായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നന്നായിട്ട് എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവനെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് സാമ്രാജ്യം മുഴുവനും സമ്പത്ത് മുഴുവനും നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് നേടാൻ നാട് മുഴുവനും നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട് നാട്ടിലെ മുഴുവനും നമുക്ക് ആദരവുണ്ട് നാട്ടിലെ മുഴുവനും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാട് മുഴുവനും നമ്മെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഭാര്യ നമ്മെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ നാട് മുഴുവനും നമ്മെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടാര് മുഴുവനും നമ്മെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം മക്കൾ നമ്മളെ ആദരിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ നാട് മുഴുവനെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടാരുടെ മുഴുവനും ആദരം നാം പിടിച്ചു വെട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയാൽ ബൈബിളിൽ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ചോദിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യ ലോകം മുഴുവനും മുഴുവൻ ചക്രവാളവും നിന്റെ കയ്യിൽ നിനക്ക് കിട്ടി ആത്മാവ് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് നേടാൻ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്കം ബൈബിളിലെ കാണാം മനുഷ്യ മുടി ചക്രവാളവും നിന്റെ കൈവെള്ളയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നേടി സോൾ നിന്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ലോകം മുഴുവന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകം നന്നാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുടുംബമാണ് നന്നാവേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിന് സമസ്ത സുഖവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ സമസ്ത ലോകവും സുഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മാറേണ്ടത് കുടുംബമാണ് 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 നമ്മുടെ കുടുംബം തൊട്ടടുത്ത കുടുംബത്തിന് സൗന്ദര്യം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബമാകണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ കുടുംബം അത് തൊട്ടടുത്ത കുടുംബത്തിന് സൗലഭ്യം കൊടുക്കുന്ന കുടുംബമാകണം നമ്മുടെ കുടുംബം അയൽവാസിക്ക് സുഗന്ധം നൽകുന്ന കുടുംബമാകണം അയൽവാസിയോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബം നാട്ടുകാരോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുടുംബം ആരുമാകട്ടെ ഹൈന്ദവനാകട്ടെ ക്രൈസ്തവനാകട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധം കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അയൽവാസികളോട് നിനക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് അയൽ കുടുംബത്തിനോട് കടമകളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതായി സഹാബാക്കൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളോട് അയൽവാസി ോടുള്ള കടമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ അയൽവാസികളോടുള്ള കടമ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയി എന്തോ ഒരു വാക്കാണിത് അയൽവക്ക ബന്ധങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മതത്തിന്റെ പേര് വർഗത്തിന്റെ പേര് തമ്മിൽ തല്ലിപ്പോയ സമൂഹമേ കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അനുയായികൾ പറയുകയാണ് അയൽവക്കക്കാരനോടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ വാചാരമായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ അവസാനം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോയി ഞങ
ജനങ്ങളെ ശങ്കിക്കുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ അയൽവക്കത്തോടുള്ള കടമ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് സഹാബാക്കളാണ് അവരുടെ മൊഴികളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തി തരിക കടമകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ കറി വെക്കുമ്പോ ആ കറിയിൽ ഒരൽപ്പം വെള്ളം നീ കൂട്ടി ഒഴിക്കണേ നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരൻ പട്ടിണിയിൽ കിടന്നിരിക്കുകയായിരിക്കാം അത്രത്തോളം പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയി നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സ്വത്ത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അയൽവക്കക്കാർക്കും അതിൽ അർഹതയുണ്ടെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറയുമോ എന്ന് അത്ര രീതിയിൽ നബിതങ്ങൾ അയൽവക്കത്തോടുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ബന്ധങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന കേന്ദ്രീയ കാര്യാലയമായി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബം മാറണം നമ്മുടെ വീട് മാറണം നമ്മുടെ സമൂഹം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ മുഴുവന് സൗരഭ്യം നൽകുന്ന കുടുംബമായി ലോകം മുഴുവനും പറയണം ആ വീട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അത്താണിയാണ് ഈ വീടും ഈ കുടുംബവും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സൗരഭ്യമാണ് മഹല്ലുകാര് മുഴുവനും പറയണം ഈ കുടുംബം ഈ മഹല്ലിന്റെ സൗരഭ്യമാണ് ഈ കുടുംബം ഈ മഹല്ലിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് അഗതികൾ ചെന്നാൽ ആട്ടിയോടി കാത്ത നന്മക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നിടുന്ന കുടുംബമാണിത് എന്നല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കുടുംബമായി മാറണം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബം നല്ല കുടുംബമായി മാറിയാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ഖുർആന്റെ കുടുംബമായി മാറിയാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ കുടുംബം തകർന്നു പോയാലും എത്ര എത്രയോ വലിയ കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബങ്ങളൊന്നും ഈ ലോകത്ത് നിലനിന്നില്ലല്ലോ അബൂജഹൽ വംശീയ പരമ്പരയുള്ള ആളായിരുന്നല്ലോ അബൂ സുഫിയാന് വംശീയ പരമ്പര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫിറാവുന്റെ കുടുംബം എവിടെ ആമാന്റെ കുടുംബം എവിടെ കാറുവിന്റെ കുടുംബം എവിടെ ലോകം മുഴുവനും അടയ്ക്ക് ഭരിച്ച എത്ര എത്രയോ ഏകാധിപതികൾ എത്ര എത്രയോ സർവാധിപതികൾ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ വംശത്തിന്റെ പേരിൽ ലോകം പടുത്തവർ അടോൾ ഹിറ്റ്ലർ വംശീയ പരമ്പരയുടെ വംശീയ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുഭാഗ്യ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ കുടുംബം എവിടെ പോയി വംശ പരമ്പര പറഞ്ഞിട്ട് വിദ്വേഷം പകത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ എവിടെ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര എത്രയോ വലിയ കുടുംബക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ലോകമാണിത് എത്ര എത്രയോ തറവാട് മുറ്റങ്ങളെ കന്ന മുറ്റമാണിത് പക്ഷെ ഒരു തറവാടും ഒരു കുടുംബവും ഒരു തലമുറയ്ക്കപ്പുറം പോയില്ല രണ്ട് തലമുറയ്ക്കപ്പുറം പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെട്ട കുടുംബം അത് ഏറ്റവും കൂടി വന്നാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ലോകത്തൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഖുറാനിലെ കുടുംബം എന്ന വിഷയത്തിലോട്ട് ഞാൻ കടന്നു പോകട്ടെ ഒരു കുടുംബം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു ആ കുടുംബം ഏതൊരു കുടുംബമാണെന്നറിയുമോ നാലായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ കുടുംബം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ കുടുംബം ഓർക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇഷായിന്റെ പാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു മംഗലപുരം ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഓരോ ജുമാ മസ്ജിദിലും ലോകത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ജുമാ മസ്ജിദുകളിൽ രാത്രിയുടെ പലവരയിച്ചു കൊണ്ട് രാത്രിക്ക് സമാപനം കുറിച്ച് ഇഷായിന്റെ മന്ത്രധ്വനികളും ഉണങ്ങുകയാണ് ാണ് ആ വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഇതേ സമയത്ത് മസ്ജിദിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒഴുകുന്ന വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കൈകൾ കഴുകി അവർ പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഷാ നമസ്കാരം നാലാമത്തെ റക്കത്ത് നാല് റക്കത്ത് നമസ്കരിച്ച് അവസാന സലാം കിട്ടാൻ പോകുമ്പോ ഈ പാതിരാവ് സാക്ഷിയാണ് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യുപ്പട്ടീസ്തീയുടെ തീരത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധാരണ പുല്ലുമേഞ്ഞ കുടിലിൽ കിടന്ന കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തെ പറയാതെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോവില്ല അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തിന് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഓർക്കണേ രണ്ട് കുടുംബത്തെ അള്ളാഹുദിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ഈ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറയണേ എന്തോ ഒരു പദവിയാണിത് എന്തോ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണിത് നാലായിരം വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച മറ്റൊരു കുടുംബം വീണ്ടും പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ ഗുണം ചെയ്യണമേ മുഹമ്മദ് നബിക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീ ഗുണം ചെയ്യണമേ ഇബ്രാഹിംബിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ആരു ഇബ്രാഹിം ആരു ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ വീതികയിലൂടെ നടന്നു പോയ തൗഹീദിന്റെ ഉപാസകനായ ഏകാന്ത പതികന് ഖലീദുള്ള ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കുടുംബം 
ഉണ്ടാകും ഏതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂപ്പട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരാറ്റിറമ്പിന്റെ തീരത്ത് ഈ ഒരു വെറും മരത്തിന്റെ ഓലകൾ ചടഞ്ഞ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു കുടിലിൽ കടന്നിറങ്ങിയ മക്കാ മരുഭൂമിയുടെ ചുറ്റുപടുത്ത് കിടക്കുന്ന മണലാരുണ്യത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരിട്ട് രാഗതലത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതലിനെയും ഒക്കെ തുകച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നടന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട കറുമ്പി പെണ്ണ് ഹാദറയുടെ കുടുംബം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് കറുമ്പി പെണ്ണ് ഹാദറയുടെ കുടുംബം എന്റെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെപ്പോലൊരു പെണ്ണ് ജീവിച്ച ഒരു വീട് ആ കുടുംബം ലോകത്തിന്റെ കുടുംബമായി മാറി ആ കുടുംബം നാലായിരം വർഷം കഴിയുമ്പോ മംഗലപുരത്ത് ജുമാമസത്തിലും ആ കുടുംബം എത്രയോ വിശ്വാസികളുടെ നാവിൽ നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്താദ്യമായി പത്രം വായിക്കുന്ന രുചി എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന് പോലും ആളുകൾ ഇരുന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കാരണം പറയുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കാരണം പറയുന്നു സെന്നിയിലും പറയുന്നു മാട്രിഡിലും പറയുന്നു എല്ലായിടത്തും പറയുന്നു അർത്ഥമറിയുന്നവനും അർത്ഥമറിയാത്തവനും പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുമ്പോ അത് നാലായിരം വർഷം മുമ്പ് യുപ്പട്ടി സതിയുടെ തീരത്ത് ജീവിച്ച ഇബ്രാഹീമിന്റെ കുടുംബത്തിലും നീ നൽകണയല്ലാകുവേ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു രണ്ടു കുടുംബത്തവർക്കാറ് നിന്റെ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല നിന്റെ നമസ്കാരം പോലും സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുമ്പോ ആ കുടുംബം കുറാന്റെ കുടുംബമായി മാറി ആ കുറു കുടുംബം ഖുർആാന്റെ കുടുംബമായി മാറി കാരണം ആ വീടിന് ഒരു ഗൃഹനാഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗൃഹനാഥൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഇബ്രാഹീമിനൊരു ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാര്യ ബീവി ഹാജർ റതി അള്ളാഹു അവർക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ആ മകനായിരുന്നു ഇസ്മാടി കരിമ്പാറക്കെട്ടിലേക്ക് വാപ്പ മലത്തെ കടത്തിയിട്ട് മോനെ നിന്നെ അറുക്കാ പോകുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ആ കത്തിയുടെ മൂർച്ച കാണുമ്പോൾ വാപ്പറുക്കാൻ കടുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുത്ത ലോകത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പര്യായ പദം പറയാൻ കഴിയുമോ ഇസ്മായിലൊരു പര്യായ പദമില്ല ഇബറാഹീമിന് മറ്റൊരു പര്യായ പദമില്ല പര്യായ പദങ്ങളില്ലാത്ത പദാനു പദങ്ങളില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ഏകനാമമേ ഏകവാചകമേ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ആ കുടുംബമേതെന്ന് അറിയുമോ ആലു മുഹമ്മദ് ആലു മുഹമ്മദ് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ാണിത് എത്രയോ ഉന്നതമായ പദവിയാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആ കുടുംബം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് മക്കയുടെ അടിവാരത്തിൽ കടന്ന എട്ടു മടം വീതിയുള്ള പത്തു മടം നീളമുള്ള മട ചെയ്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പേമാരി തീർത്തു പെയ്യുമ്പോ ആ പേമാരിയുടെ വെള്ളം മുഴുവനും ആ ഗൃഹനാഥന്റെ താടിയിലൂടെ ഒഴുകുമായിരുന്നു ചോരി കൊരിയുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുടിൽ ആ കുടിൽ നിൽക്കുന്ന ഗൃഹനാഥൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പ്രവാചകന്റെ താടി രോമത്തിലൂടെ വെള്ളം താടോട്ടൊടുകുമായിരുന്നു അവർക്ക് കിടക്കാൻ വിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും ആ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ആ ഓർമ്മ എവിടെ വരെ നിൽക്കുമെന്നറിയുമോ എത്രയോ ആളുകൾ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നടത്താറുണ്ട് എത്രയോ നല്ല നല്ല ആളുകളെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം ഓരോ വിശ്വാസിയും ഓർക്കുന്ന ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന്റെ വസന്തോത്സവമേ അതീ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് അതീ കുടുംബത്തിന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നീണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിവരെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുദിക്കുന്നത് വരെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുദിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാ ഓർമ്മ പെരുന്നാളും ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നേക്കാം ചിലത് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാടിയേക്കാം മഹാമഹങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ പുണ്യവാളന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ അത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുദിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഗുരുനൂതരെ മുത്തൊളിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് കുടുംബത്തെ ഓർക്കാതെ നിസ്കാരമില്ല ഇതാണ് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം ഈ രണ്ട് കുടുംബത്തെ ഓർക്കാതെ ഒരു സത്യവിശ്വാസത്തവന്റെ അഹമാനുകൾ ബുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തോ ഒരു പദവിയാണിത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഒരു കുടുംബം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ആഗ്രഹിച്ച കുടുംബമായപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹിയുടെ സുന്നത്തിന് പിന്തുടരുന്ന കുടുംബമായപ്പോ ആ കുടുംബം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി മാറിയപ്പോ ആ കുടുംബം ഖുർആാനിലെ കുടുംബമായി മാറി അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് കുടുംബമാണ് ഒന്ന് ആല ഇമ്രാൻ മറ്റൊന്ന് ആല ഇബ്രാഹിം ആല ഇമ്രാൻ ആല ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നൽകിയ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും 
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകരിഗ്രഹി ഉമറാകൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രവാചകന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർക്കാൻ അല്ലാഹു ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികളോടും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുടുംബം അങ്ങനെ ആയി മാറണം അല്ലാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ഒരു നീയത്ത് വെക്കി എന്റെ കുടുംബം ഈ ഖുർആാനിലെ കുടുംബമായി മാറും ഓരോ കുടുംബനാഥന്മാരും ഓരോ കുടുംബനാഥന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം ഇതുപോലൊരു കുടുംബമാകണം ആദ്യം മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ലോകം നന്നാവാൻ വരട്ടെ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ വരട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ആദ്യം നന്നാക്കണം അള്ളാഹു ദിന തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥൻ ആരാകണം ഇബ്രാഹിം ആകി ആദ്യം നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം ആകണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഹാജരയാവുക നമ്മൾ ഇബ്രാഹിമും ഭാര്യ ഹാജറയും ആയാലേ മക്കള് ഇസ്മായിലാവുക വാപ്പ ഇബ്രാഹിമും ഉമ്മ ഹാജറയും ആകാതെ മക്കള് മാത്രം ഇസ്മായിലാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല നമ്മൾ ആരാവണം നമ്മുടെ കുടുംബനാഥനായ ഗൃഹനാഥനായ നമ്മൾ ആരാവണം ആരാകണം മുഹമ്മദ് ആകണം നമ്മുടെ ഭാര്യ ഒന്നുകിൽ ഖദീജയാകണം അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷയാകണം നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ഭാര്യ ഖദീജയും ആയാലേ നമ്മുടെ മകൾ ഫാത്തിമയാവും നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഹാജറയും ആയാലേ നമ്മുടെ മകൻ ഇസ്മായിലാവും നമ്മൾ മുഹമ്മദും നമ്മുടെ ഭാര്യ ആയിഷയും ആയാലേ നമ്മുടെ മകൾ ഫാത്തിമയാവും ഇത് മൂന്നുമാവാതെ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ആകണം അതിനുശേഷമേ ഫാത്തിമയെ കുറിച്ചും ഇസ്മായിലിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കഴിയൂ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറവാൻ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ കുറവാനാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കണം ആദ്യം ആര് നന്നാക്കണം നമ്മളെ സ്വന്തം നന്നാവണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഓരോ കവാടത്തിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ വേദ ദർശനങ്ങളുടെ വരികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കവാടത്തിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ അയംവിജ പരോവേദി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയംവിജ പരോവേദി കുടുംബകം ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പേര് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ കാണാം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഏഴാമത്തെ കവാടത്തിൽ വിശുദ്ധമായ ഖുറാന്റെ സൂറത്ത് റാഹുദിലെ ഒരു ആയത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന അള്ളാഹു ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റുകയില്ല അമ്പസിയും അവർ സ്വയം മാറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹു സുഹാനോത്തിനെ ജിബിലീനെ അയച്ചിട്ട് മംഗലപുരത്ത് വന്നിട്ട് റമലാൻ ഒന്നാവാറായി നാളെ റമലാൻ ആവുകയാണ് മംഗലപുരത്ത് നിവാസികൾ മുഴുവനെ നന്നാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാന്ത്രിക ദണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുതുകാടിന്റെ മാന്ത്രിക ദണ്ട് ജിബിലീനെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരെ തലയെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് അതിയൊക്കെ മാറട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന മാന്ത്രിക പരിപാടി പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാറും എപ്പോൾ സ്വയം നിങ്ങൾ മാറണം ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാറണം ആ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം നമ്മളിൽ നിന്നായി മാറണം നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ കുടുംബം മാറും കുടുംബം മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായാൽ കുടുംബം നന്നാവും കുടുംബം നന്നായാൽ നാട് നന്നാവും നാട് നന്നായാൽ ലോകം നന്നാവും അതുകൊണ്ട് ലോകം നന്നാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം ഒരു ബുദ്ധിമാനായ പിതാവ് തന്റെ മകന്റെ ബുദ്ധി അളക്കാൻ അയാൾ ഒരിക്കൽ മകനെ വിളിച്ചു ആ മകന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ ഭൂപടം ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടം ആ ഭൂപടം എടുത്ത് അദ്ദേഹം പല കഷണങ്ങളായിട്ട് കീറി പല ചെറിയ ചെറിയ കഷണങ്ങളായി കീറി കീറിയിട്ട് മകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഈ ഭൂപടം നേരത്തെ ഇരുന്നത് പോലെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതേ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടം എങ്ങനെയാണോ അത് അതേപടി ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നീ വരണം ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ഭൂപടം എടുത്തിട്ട് പല കഷണമായിട്ട് കുനു കുനാ കീറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരെടുത്ത് നോക്കാറ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള അറിവനുസരിച്ച് അതേപോലെ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭൂപടം ശരിയാക്കി കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ കേമന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയ ഒരു എം ബി ബി എസിന് പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ഒരസാമാന്യ കഴിവും അറിവുള്ള ഒരാൾക്കല്ലാതെ പറ്റുമോ എടുത്തൊട്ടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു സെക്രട്ടറിക
കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മകൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ ഭൂപടം അതേ വഴി ഒട്ടിച്ച് യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് പഴയ ഭൂപടം പോലെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അത്ഭുതത്തോടെ പിതാവ് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്കിത് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു അസാമാന്യ കഴിവില്ലാതെ പറ്റേണ്ടല്ലോ ആ ബുദ്ധിമാനായ കുട്ടി പറഞ്ഞു പിതാവെ അങ്ങ് തന്നെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോ ഇത് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കഷണം എടുത്ത് തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഭൂപടത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് പുറകുവശത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രം ഞാൻ ഭൂപടം എടുത്ത് തിരിച്ചു വെച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്കറിയാവല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ പടം ഞാൻ അങ്ങ് ശരിയാക്കി എല്ലാ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഭൂപടവും ശരിയായി ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടവും ശരിയായി സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാകുമ്പോഴാണ് ലോകം നന്നാകുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ യഥാസ്ഥാനത്ത് പിന്നിപ്പറിഞ്ഞു പോയവനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ലോകം മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ സ്വയം നന്നാകണമെന്ന് കരുതുന്നത് വരെ അവനെ ഞാൻ നന്നാക്കുകയില്ല അവന്റെ മനസ്സിനാണ് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എത്ര നാളാണ് കലഹിച്ചും വൈരത്തോടെയും വൈരാഗ്യത്തോടെയും കടന്നുകൂടുക ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ വർഗത്തിന്റെ പേര് ഭാഷയുടെ പേരിൽ ദേശത്തിന്റെ പേര് എത്ര നാളാണ് നാം ഇങ്ങനെ കലഹിച്ചു കടിയുക അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവനെ പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത കാലമാണ് അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ ഹൈന്ദവനാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന് വിശ്വാസമില്ല മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഹൈന്ദവന് വിശ്വാസമില്ല പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു സമൂഹമായി മാറുമ്പോ ഇത് നാം ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബമാണെന്ന് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാതായി മാറുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യം വിടുക ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തെ വിശ്വാസമില്ല അമേരിക്ക ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല ഇറാൻ അമേരിക്കക്ക് വിശ്വാസമില്ല അമേരിക്കക്ക് ഇറാൻ വിശ്വാസമില്ല ദക്ഷിണ കൊറിയ കുത്തര കൊറിയ വിശ്വാസമില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരമാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് ലോകം പോകുന്നത് ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കുമ്പോ ആളുകൾക്ക് തിരിയാതെ പോകരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ കൊണ്ടൊന്നും ഇല്ല ലോകങ്ങൾക്ക് ലോകങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ല സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്ത് വിശ്വാസമില്ല മതങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മതങ്ങളെ മതവിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഈ വിശ്വാസമില്ലായ്മയൊക്കെയുടെ നടുവിൽ ലോകം മുഴുവനും വല്ലാതെ കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ഇറാന്റെ അണുവായുധം തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമോ എന്ന് അമേരിക്കക്ക് ഭയമാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ അനുവാദം ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് വരിയില്ലയോ എന്ന് വല്ലാതെ ഭയമാണ് കുറച്ച് കസേര ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കസേര വരുന്നവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ഇൻഷാല്ല രണ്ട് മണിക്കൂറെ നമ്മുടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്ത് മണിക്ക് അവസാനിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് വന്നോളി എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ചർച്ച കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് ധൈര്യമായിട്ട് കടന്നു വരാ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരാ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ആരും നിങ്ങളുടെ കൈയും പെട്ടൂല കാര്യം പെട്ടൂല ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആരും വിഷമിക്കണ്ട ഇത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സദസ്സാണ് ഒരു കുടുംബം നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുടുംബം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബമാകാം ലോകം മുഴുവനും ഒരു കുടുംബമാകണമെന്ന സങ്കല്പം പറഞ്ഞ ലോകം മുഴുവനും ഒരു വലിയ കുടുംബമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ അസതോമാ സദ്ഗമയ തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ നിത്യോമാ അമൃതം ഗമയ ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തി ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണ് ഈ തമസ്സു മാറാൻ ഒരു ജ്യോതി സുവരണം ഈ കന്തകാരം മാറാൻ ഒരു പ്രഭയുടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകണം ഓം ശാന്തി ഇവിടെ ശാന്തി ഉണ്ടാവണം ശാന്തി ഉണ്ടാവണം ഈ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലസാണിത് ഇവിടെ നാം പറയുന്നത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യഥായഥാഹി ധർമ്മസ്യാഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമ ധർമ്മസ്യ തദാദാനം സുജാമ്യകം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനർത്യായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദശാവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അധർമ്മത്തിന്റെ കൊടിക്ക് പിടിക്കാനാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ തലക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാനാണ് ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങൾ ദൈവം പത്തവതാരങ്ങളായി കാലാന്തര 
അവതാരങ്ങളിൽ അവതരിച്ചിറങ്ങുന്നത് അത് ധർമ്മത്തിന് ചൂട്ടുപകരാനാണ് ധർമ്മത്തിന് ശക്തി പകരാനാണെന്ന് പറയുന്ന ദർശനങ്ങളുടെ ഉടമകളോക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഖുറാനിലെ കുടുംബം ലോകത്തിന് മുഴുവനും കുടുംബമായി മാറണം ഈ കുടുംബത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന പറയും ഭാരതത്തിന്റെ ഈ കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വെളിച്ചമുള്ള കുടുംബമാണ് വെളിച്ചമുള്ള പൗരന് പ്രധാനം ചെയ്യുക വെളിച്ചമുള്ള കുടുംബത്തിന് താമസിക്കുന്നവരെ ആ സമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ നാം നമ്മുടെ ഗൃഹനാഥൻ ഇബ്രാഹിമായി മാറണം ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ ക്രൈസ്തവന്റെ കുടുംബനാഥൻ അവൻ എബ്രഹാം പ്രവാചകനാകണം എബ്രഹാം പ്രവാചകനായി മാറണം അവരുടെ ഗൃഹനാഥ കന്യാമറിയമായി മാറണം അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിന്റെ പേരിലെ ഒരു സൂറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളൂ അത് ഐഷാ ബീവിയുടെ പേരിലല്ല ഹദീദയുടെ പേരിലല്ല അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് ഒരു അധ്യായത്തിൽ വെച്ചെങ്കിൽ അത് കയ്യാമറിയത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ മംഗലപുരം ജംഗ്ഷനിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ ഒരു സൂറത്തിറക്കി ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തും അറിയാം ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്തും അറിയാമെന്നാണ് മറിയമിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു ഒരു സൂറത്തിറക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബനാഥൻ കുടുംബനാഥനായി മാറണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകണം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ജന്മനാന്തനായി പോയപ്പോ ഭർത്താവ് കണ്ണ് കാണാത്തവനായപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് കാണാത്ത ഒരു സൗഭാഗ്യവും എനിക്കിനി കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാഴ്ചയുണ്ടായിട്ടും കണ്ണില് കറുത്ത തുണി കൊടു തണി കുണി കുട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഭർത്താവ് കാണാത്തതൊന്നും എനിക്ക് കാണണ്ടെന്ന് വ്രതമെടുത്ത ആ ഭാര്യയെ പോലെ കണ്ണിൽ കറുത്ത തുണി കെട്ടിയ പുരാണത്തിലെ ഗാന്ധാരിയെ പോലെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവളായൊരു പെണ്ണു മാറുമോ മക്കൾ വന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ പിതാവിനോട് സമ്മതം അനുഗ്രഹ ആശീർവാദം തേടുമ്പോ സ്വന്തം മക്കളാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് തന്റെ കുടുംബക്കാരാണ് ആ സമയത്ത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് യഥോധർമ്മോജയ 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 എവിടെയാണോ ധർമ്മം അവിടെയാണ് വിജയമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ദീർഘ ദാർശനീകതയുള്ള ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ധൃതരാത്തനെ പോലെ എവിടെയാണോ ധർമ്മം അതെന്റെ മക്കളാണ് അധർമ്മമെങ്കിൽ അവർക്ക് വിജയമുണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവിനെ പോലെ കുടുംബത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകുന്ന പിതാവാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം കേൾക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടേക്ക് ഇത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സദസ്സാണ് ഇത് സഹോദര്യം പറയുന്ന സദസ്സാണ് ഇത് മനുഷ്യത്വം വറ്റിപ്പോകാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ ഒരായിരം പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകിയ സദസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബം കുറാന്റെ കുടുംബമായി മാറണം ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞാലും ആ കുടുംബം നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന കുടുംബമാകണം ആ കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഹാജറയായി മാറണം നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇബറാഹിമായി മാറണം ഇബറാഹിമായി മാറണം ഏത് ഇബറാഹിമാകണം ഏത് ഇബറാഹിമാകണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം മകനെ പരിയർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമ്പോ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് സമ്മാനമായി കിട്ടിയ മകനെ പെരിയറുക്കാൻ കഴി പറയുമ്പോ ആ പെരിയറുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മകന്റെ കരുത്തിലോട്ട് കത്തി വെക്കാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും കാത്തിരിക്കാതിരുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവായ ഇബറാഹിമായി മാറണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഖുർആാനിലെ കുടുംബത്തിലോട്ട് കടക്കാം ആ കുടുംബത്തിലോട്ട് കടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഭർത്താവ് മാറണം ഭാര്യ മാറണം മക്കൾ മാറണം മാതാപിതാക്കൾ മാറണം സഹോദരങ്ങൾ മാറണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം നാളെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം ആരാണ് മാറേണ്ടത് ആദ്യം ആരാണ് മാറേണ്ടത് ഭാര്യയും ഭാര്യയും പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രം ഭാര്യയും ഭർത്താവും നന്നായാലേ മക്കൾ നന്നാവൂ ഇല്ലെങ്കിലും മക്കൾ നന്നാവൂല മക്കള് തോന്നിയ വഴി വാപ്പാവുമായും വേറൊരു വഴി മക്കൾ ഒരിക്കലും നന്നാവൂല ഒരു കുട്ടിയെ സുന്നത്തെടുത്ത സമയം മാർക്ക് നടത്തുക അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒസ വന്നപ്പോ ഇവൻ ഓടി ഓടിപ്പോ ഇവൻ മരത്തിൽ കയറി ഉമ്മ താഴെ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആ കസേരകൾ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കസേര എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും ഷേജു സെക്രട്ടറി കൊടുക്കും ഷാനവാസ് കസേരയൊക്കെ ഉണ്ടോ കൊടുക്കും എനിക്ക് ആകെ ഷാനവാസമായിട്ടാണ് മംഗലപുരത്ത് പരിചയം നമ്മുടെ വലിയ ആത
തമലാനിൽ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസം എന്റെ കൂടെ സെൻട്രൽ ജുമാസിന് ഷാനവാസം ഉണ്ട് ഷാനവാസം നമ്മുടെ വലിയ ഹബീബ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കേക്കി രണ്ടു മണിക്കൂറേ ഉള്ളു ആ കേൾവി ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കേൾവിയായി മാറി നന്മകൾ അറിയുന്ന സമൂഹമായി അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകും എല്ലാവിധ ഹൈറും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഈ സദസ്സിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നാളെ കല്യാണത്തിനുള്ള അരിയാണ് പോണ നാളെ നമ്മൾ പറയുന്ന കല്യാണത്തെ കുറിച്ചാണ് വിഷയം ഇൻഷാ അപ്പൊ ആദ്യം തീണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാറണം അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി താഴെ എന്നിട്ട് ഉമ്മ വിളിച്ച് മോനെ ഇറങ്ങി വാങ്ങി നീ ഇറങ്ങി വാ ഇവൻ തീത ഇറങ്ങൂല അവസാനം കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ വിളിച്ച് വിളിച്ച് മടുത്തപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ശരി നീ ഇറങ്ങണ്ട അതിന്റെ മാർക്കോ നടത്തണം നീ നിന്റെ വാപ്പാന പോലെ നടക്കണം നീ നിന്റെ വാപ്പാന പോലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ മക്കൾ നീ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ നിസ്സാരതയോടെ കളന്നു കടയാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ കുടുംബത്തിന്റെ അർത്ഥമല്ലേ നമ്മുടെ മക്കൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയല്ലേ കസേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൈജു നന്നായിട്ട് കസേരൊക്കെ ചുമന്ന് വെക്കും ഇതിനാണ് സെക്രട്ടറി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ പള്ളി കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കൂലേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നേരത്തെ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ബൈജു അതോടൊപ്പം രണ്ടു വരെ മഹറജ് പള്ളി കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ എന്താ പറയുന്ന പള്ളിയുടെ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പള്ളി ഭാരവാഹി ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഭാരവാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഭാരം വഹിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേ ഭാരവാഹി എന്നാണ് പേര് ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ആ ഭാരം ചുമന്നേ പറ്റും അതൊരു വലിയ അമാനത്താണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകട്ടെ ഒരിക്കലും റസൂറുള്ള ഞൊട്ട കാര്യം പറഞ്ഞോട്ട് റസൂറുള്ള ഓരോ സദസ്സിലേക്ക് ഗവർണർമാരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിടുകയാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഗവർണർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സഹാബാക്കൾ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോ അള്ളാഹ് റസൂർ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് അമ്രുബിൻ അനസ് മിസ്റിലോട്ട് പൊക്കും മഹാദിബിൻ ജബൽ സിറിയിലോട്ട് പൊക്കും ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് ഗവർണർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇലക്ഷന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ അടിയും ബഹളവും ഒക്കെയാ പേര് പറയാനും നാമനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാനൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ മക്കളുടെ പേരൊക്കെ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വാപ്പ പറയണത് ഞാൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് വേറെ ആരോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പല കഥകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂർ അല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗവർണർമാരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പൊ ഒരു സഹാബി റസൂർ അല്ല തന്റെ പേര് പറയാൻ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ അച്ഛമനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാന റസൂൽ അവന്റെ കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം റസൂൽ അള്ളാടെ തൊട്ടെടുത്തിരിക്കുക റസൂൽ അല്ല നിൽക്കുന്നു റസൂൽ അല്ല തൊട്ടെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു സദസ്സിനോട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആളെ അങ്ങ് അകലെ നിൽക്കുന്ന ആളെ കാണുള്ളൂ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കൂ നോക്കില്ല അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഏതാണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തീരാറായി അന്തിമ ലിസ്റ്റ് എത്താറായി അപ്പൊ ഈ സഹാബിക്ക് ഒരു വലിയ വെപ്രാളം എന്റെ പേരെന്താ റസൂലുല്ല പറയാത്തത് അപ്പൊ റസൂലുല്ല എന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ പറയാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന എന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ സഹാബി മെല്ലെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോളും കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാരവാഹികളുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഒന്ന് പയ്യ എഴുന്നേറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഖജാഞ്ചി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ പേര് ആരും പറഞ്ഞില്ല അതൊരു മറ്റൊരാളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയും അതേപോലെ ഈ സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് ഈ സഹാബി മെല്ലെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു റസൂൽ തന്നെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂൽ കൈപൊക്കിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് റസൂൽ അള്ളാ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഇന്നഹാല അമാന ഇന്നഹാല അമാന ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കിട്ടാനൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സങ്കടം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വലിയ സങ്കടമായി മാറിയേക്കാം ഖേദമായി മാറിയേക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ
കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയ ഖേദത്തിന് കാരണമായിരിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഗൃഹനാഥന്മാരോട് പറയുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് കുടുംബനാഥന്മാരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമാനത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അമാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഖേദമാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിപാലിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ചുമതല നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ കുല്ലുക്കും ഓരോരുത്തരും ഭരണകർത്താക്കളാണ് നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അസമാധാനമുള്ളത് കുടുംബത്തിലാണ് അമേരിക്കയിലല്ല ഇറാനിലല്ല പരസ്പര വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഉത്തര കൊറിയക്കും വടക്കം കൊറിയക്കുമല്ല അമേരിക്കക്കും ഇറാന്റെയും ഇടയിലല്ല ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും ഇടയിലല്ല വിശ്വാസമില്ലാത്തത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ടയൽ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരേ അതിർത്തിയാണ് സിയാച്ചിനുള്ളത് വാഗ അതിർത്തിയിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചെന്ന് കൈകൊടുത്താൽ അത് വാർത്തയായി മാറുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി പാകിസ്ഥാനിൽ പോയാൽ അത് ലോകത്തിലെ വലിയ വാർത്തയായി മാറുന്നു എന്തേ ഒരയൽ വക്ക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര തലവന്മാര് കാണുന്നു എന്തേ അതൊരു വലിയ വാർത്തയായി മാറുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ കാതങ്ങളോളം അവർ അകലെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അകൽച്ച ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും ഇടയിലല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഒരേ കട്ടിലിൽ കേർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴും ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മനസ്സ് തമ്മിൽ കിലോമീറ്ററോളം അകലത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അവര് കിടക്കുന്നത് ഒരു കട്ടിലാണ് പക്ഷെ മനസ്സുകളാണെങ്കിലോ അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വിദൂരത്തായി കിടക്കുകയാണ് അവർ ഭൂമധ്യ രേഖക്കും മകളിലായി മാറുന്നു ഉത്തര ധ്രുവത്തിന്റെയും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അകലമല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് മക്കളുടെയും പിതാവിന്റെയും ഇടയിലുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബം എത്രയോ തകർച്ചയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും കാണാനെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിൽ പക്ഷെ ഉമ്മയെ കണ്ടാൽ മകൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നില്ല വാപ്പയെ കണ്ടാലും മകനൊന്ന് ചിരിക്കുന്നില്ല ആ ചിരി ലോകത്തിന് അപൂർവമായ ചിരിയായി മാറുകയാണ് മക്കളുടെ മുഖത്തു നോക്കി നിൽക്കുന്ന ചിരി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപൂർവമായ ചിരി ഡാവിന്റെ മൊണാലിസയുടെ ചിരിയല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിരി ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്ന മകന്റെ ചിരിയാണ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചിരി ആ ചിരിയുടെ പ്രകാശം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ഖുറാനിലെ കുടുംബം എന്ന വിഷയം ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കുടുംബം നന്നായില്ലെങ്കിലും നിറമലാനാണ് എന്ത് ലൈലത്തിൽ കതറാണ് എന്ത് ആദ്യത്തെ പത്താണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ പത്താണ് എന്ത് ഒടുക്കത്തെ പത്താണ് കുടുംബം അടുക്ക് ചാലിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ലൈലത്തിൽ കതറും വെള്ളിയാഴ്ചരാവും ഒന്നിട്ടു വന്നിട്ടെന്ത് പറയാനാണ് അവന്റെ കുടുംബം തകരാറിലാണല്ലോ അവന്റെ കുടുംബം അല്ലാത്ത തകർച്ചയിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ എൺപത് ശതമാനം വീടുകളിലും കുടുംബ ബന്ധം തകർച്ചയിലാണ് എൺപത് ശതമാനം കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടാണിത് കേരളത്തിലെ എൺപത് ശതമാനം വീടുകളിലെ സമാധാനമില്ല ഒരു നാട്ടിൽ നൂറ് വീടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് വീട്ടിലാണ് സമാധാനമുള്ളത് എൺപത് ശതമാനം വീടുകളിലും പ്രശ്നങ്ങളാണ് എൺപത് ശതമാനം വീട്ടുകളിലും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് അവസാനിക്കണ്ടേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവേണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീടുകളെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത സമാധാനത്തിന്റെ ഭവനമാക്കി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറണം കുടുംബം വെളിച്ചമുള്ള കുടുംബമായി മാറണം ആ കുടുംബം മലക്കുകൾ വരുന്ന കുടുംബമായി മാറണം അള്ളാഹുവിനിട്ടപ്പെട്ട കുടുംബമായി 
മാറണം അതിനാദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നന്നാക്കേണ്ടത് എന്റെ നാടല്ല എന്റെ നാട്ടുകാരെയല്ല അള്ളാഹുവേ എന്റെ കുടുംബം ഒന്ന് മാറണമല്ലോ ഈ വീടിന് പകരം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു വീട് വേണമല്ലോ നമ്മുടെ ദുനിയാവിലെ വീടുണ്ടാവട്ടെ അത് ഓലമേഞ്ഞതാകട്ടെ ഓടുമേഞ്ഞതാകട്ടെ എത്ര വലുതാകട്ടെ അതിന് പകരം അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് തരുമല്ലോ ഇവിടത്തെ വീട് നന്നാക്കിയാൽ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹു പറയുന്നു നാളെ ആഹ്റത്തിലെ വീട് ഏത് വീട് വേണം ദുനിയാവിലെ വീട് വേണോ ആഹ്റത്തിലെ വീട് വേണോ ഏത് വീട് വേണം രണ്ടും വേണം ആഹ്റത്തിലെ വീട് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എഴുന്നേപ്പിച്ചു വിട്ടാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വീട് ചില ആളുകൾ ദുനിയാവിലെ വീട് വേണം ആഹ്റത്ത് എനിക്ക് ആഹ്റത്തിലെ മതി ദുനിയാവില്ലാതെ എന്താ ആഹ്റ ദുനിയാവില്ലാതെ ആഹ്റം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ആഹ്റത്തെ മാത്രം പറയുമ്പോ ആഹ്റം ഉണ്ടാകുന്നപ്പോഴാണ് ദുനിയാവുള്ളപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു അദ്ദുനിയാ മസറത്തുല്ലാഹിറ ഈ ഭൂമി പല ലോകത്തിന്റെ കൃഷി സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വിത്തിടാതെ നീ ആഹ്റത്തിൽ പോയിട്ട് എന്ത് നോക്കാനാണ് വിത്തിട്ടാലല്ലേ സസ്യം മുളയ്ക്കൂ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവില്ലാതെ ആഹ്റമില്ല ഈ ദുനിയാവ് കൃഷി സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വിത്തിട്ടോളി ആ വിത്തിട്ടാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അതിന്റെ ബലം കൊയ്തെടുക്കാം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വം തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഗൃഹനാഥൻ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണം നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ കുടുംബം മാത്രം ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ നാട്ടിൽ നാളെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടാമത് ദിവസം മൂന്നാമത് ദിവസം മക്കൾ നാലാമത് ദിവസം മാതാപിതാക്കൾ അതിന്റെ സമാപനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കുടുംബനാഥന ഉത്തരവാദിത്വം വേണം എന്താ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഗൃഹനാഥൻ ഗൃഹനാഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വീട് വീടായി മാറുന്നത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യൂ ഇൻഷാല്ല ആദ്യം നമ്മുടെ വീട് ഖുർആാനിലെ വീടായി മാറും അള്ളാഹു ഖുർആാനിലെ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ വീട് ഖുർആാനിലെ വീടായി മാറിയത് അള്ളാഹു ഒരു വീട് ആ വീട് ഖുർആാനിൽ പറയപ്പെട്ട വീടായി മാറി ആ വീട് എപ്പോഴാണ് ഖുർആാനിലെ വീടായത് അങ്ങനെ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ വീട് വേറെ ആരുടെയും വീടല്ല ആ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒരേ മനസ്സോടെ കഴിഞ്ഞു ആ വീട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് ഖുർആാനിലെ വീടാണ് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു എപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥനും ഗൃഹനാഥയും ആ കുടുംബാംഗങ്ങളും അവർ ഒരേ മനസ്സോടെ പോയപ്പോ നമ്മുടെ വീട് ഖുർആാന്റെ വീടായി മാറുവോ ഖുർആാന്റെ വീടായി മാറുവോ മാറണം എങ്ങനെ മാറണം മലക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങണം അപ്പോഴാണ് ഖുർആാനിലെ വീടാവുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം അതിഥികൾ വരാറുണ്ട് ആ അതിഥികൾ വരുമ്പോ ആ അതിഥികൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീട് ആദ്യം നന്നായി വരുമ്പോൾ മാറി വരുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടായി മാറുമ്പോൾ ആ വീട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് ഇപ്പൊ കല്യാണ പാർട്ടികൾ ആഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇവർ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇലയും വെട്ടി കറിയാപ്പിലയും വെട്ടി ഇത്രയും അരി സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനാ നാളെ ഒരു കുടുംബത്തെ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുകയാണ് നാളെ നാളെ ഒരു വലിയ സംഭവം നടക്കാൻ പോണം എന്താണ് സംഭവം ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കമാണ് ഇത് ഖുർആാനിലെ കുടുംബം പറയുമ്പോ നാളെ ആടിത്തൊരു കുടുംബം ബീജാവാപം ചെയ്യുകയാണ് അയർലൻഡിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരായ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കല്യാണത്തിന് ഒരു ആചാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വധുവും വരനും കൂടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വധു ഇനി താമസിക്കേണ്ട വരന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ വധുവും വരനും കൂടി ഇനി അവർ താമസിക്കേണ്ട അവരെ കുടുംബത്തിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വധുവും വരനും കൂടി ഒരു ചെടി കൊണ്ടുപോയി ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒന്നിച്ച് നടു എന്നിട്ട് രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടു പേരും കൂടെ ആ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും എന്നിട്ടേ അവരാ കുടുംബത്തിലോട്ട് കയറൂ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം 
ആ ചെടി അവർ രണ്ടുപേരും വെള്ളമൊഴിച്ച് അത് വളർന്ന് പാകമായി അതിൽ മുട്ടിട്ട് അതിൽ കായ്കളും കനികളും ഉണ്ടായി അതിന്റെ കായിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത സസ്യം മുളച്ച് അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത സസ്യം മുളച്ച് ആ വൃക്ഷം കായ് കനികളുമായി പടർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനി അവരിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കുടുംബം പടർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കായും കനികളും പൂവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് വേറെ കുടുംബം ഉണ്ടാവാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന്റെ അസ്തിത്വം കുടുംബമാണ് പക്ഷെ അത് നാളെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട് ഖുർആാന്റെ വീടായിട്ട് മാറട്ടെ നമ്മുടെ വീട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടായി മാറട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ഒരു ഗൃഹനാഥൻ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു സൂറത്തിൽ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക്കൽ കണ്ടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമോ നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകും രാത്രി ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറി വരും വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിക്കും നമ്മൾ കയറി കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെ വീണ്ടും എഴുന്നേക്കും പോകും വൈകുന്നേരം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കളും ഭാര്യയും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സദസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു സദസ്സ് എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബബന്ധം തകരാറിലായി വനിതാ കമ്മീഷൻ പറയുന്നു എൺപത് ശതമാനം വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി പണ്ടൊക്കെ എന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ വിശാലമായ നടുമുറ്റത്ത് ആ നടുമുറ്റത്ത് വാപ്പ ഉമ്മ കുടുംബം മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ എന്നിട്ട് സന്ധ്യക്കു നിരിക്കുക എന്നൊരു അല്പനേരം അല്ലേ ഇന്നാ ഇരിപ്പുണ്ടാ ഇന്നാ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇന്ന് ഇരിക്കും വീടിന്റെ അകത്ത്